हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल थ्री अफ द सैप एनालिशि आज हम लिया आया फ्रेम एनालिशि एकदम कम्प्लेक्स फ्रेम एनालिशि होने दिस इज अवर फ्रेम आज हम इस फ्रेम एनालिशि करने लगभग सब कुछ समेटिगा यो ट्यूटोरियल हे सके तैयार जुनसुक प्रकार के फ्रेम लराम एनालिशि कर सकूँ इसमें इंक्लाइंट लोड भी है यो प्रकार को ट्रैंगुलर लोड भी है डिस्ट्रिब्यूटेड लोड इसमें इंटरनल हिंस भी राखे हमें ते पच्चीस मोमेंट तो भैन हाल अभी डिस्ट्रिब्यूटेड लोड तो कुछ सर्ट एंड एंगल में राखी सो यो खाल फ्रेम एनालिशि करने हम तैयार होने बिल्डिंग एनालिशि अन्न एनालिशि को ब्रिज स्टेडियम्स एंड सो अन सो विदउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो डू सैप सफ्टवेयर हमारे सैप को विंडो जैसे नहीं प्लेन नहीं हो सो सुरू में हमें न्यू फाइल सिलेक्ट कर पर्ने सो क्लिक अन दिस आइकन डिफल्ट यूनिट हम किलो न्यूटन मीटर सेंटिग्रेड में डिफल्ट मेटेरियल यूनाइटेड स्टेट में इंडिया में चेंज कर दी रख मैं लगी सो हम सुरू कर ग्रिड बा ग्रिड ओन्ली ओके इसमें ग्रिड हु दिन को लगी हमी इंटरनल हिंस ग्रिड दून पर्ने पीछे हम इंटरनल हिंस कसरी राख् सकता तो इसमें सो एक्स एक्सिस हम एटा दुईटा तीन टा और चार वा ग्रिड हो जेड एक्सिस एक दुई रीन टा मैं राखे पुगे सो so, एक्स तीर चार वा जेड तीर तीन टा राख वाई तीर हम सीम्पल एवं ग्रिड हो ग्रिड स्पेसिंग स्पेसिंग को लगी एक्स एक्सिस टू छू 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 टू टू मीटर को टू राखे पुगे जेड एक्सिस थ्री रन छी एटा राख थ्री मीटर राख दिन सो एक्स एक्सिस टू मीटर वाई एक्सिस जी राख क्यों एटा मत ग्रिड लाइन है जेड एक्सिस हम थ्री मीटर नहीं राख फर्स्ट ग्रिड लाइन लोकेशन जेरो 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 में फिक्स आउट होनी ओके थे हम हम ग्रिड रेडी भैस अब एक्सवाई प्लेन में तो कहीं देखाने वाला छाइन सो हम जो एक्स जेड प्लेन तर्फ थ्री डी में हमें हेन सकता यो खाल फ्रेम बने अब थ्री डी यूज होता इसमें अलग सो फर्स्ट अफ अल हमें ग्रिड लाइन्स को डिस्टेंस मिलान पड़ने हो जेड एक्सिस थ्री रन थी तर हमीस हमें थ्री मत लिया यहाँ थ्री रन छके हमें थ्री रन मिलान पड़ने हो राइट क्लिक एडिट ग्रिड डेटा अभी मोडिफाई अवर सो सीस्टम में जो हम जेड एक्सिस सुरू में थ्री छीक है रोसों में हमें फोर राख् पर्ने क्योंकि माथि को वन मीटर मत तो हमें ओके थी अब अभी ग्रिड डिस्टेंस हम चेंज होके दिस टाइप अफ यो खाल हम ग्रिड बनी सकते अब फर्स्ट प्रोसेस हम एलिमेंट स्पेसिफाई करने एलिमेंट स्पेसिफाई कर फ्रेम हो सो हम ड्र में जो रही इस ये राख दी इसको यूज होना बाकी नहीं सो फर्स्ट स्टेप हम रहे फ्रेम ड्र करने फ्रेम ड्र कर हम सीम्पली ड्र फ्रेम और खेबल में जो पीछे आराम से हम फ्रेम ड्र कर हम सब अलग यो खाल फ्रेम छिम में इएससी थीज दिखा हम ओके फ्रेम ड्र भैस अब दुईटा सपोर्ट हु दिन बाकी यो पोइंट में फिक्स सपोर्ट यो पोइंट में फिक्स सपोर्ट रटरनल हिंस भी दिन बाकी सो इसको हमें फर्स्ट अफ अल ये पोइंट क्लिक कर पर्ने हो दुईट पोइंट में हम फिक्स सपोर्ट है दुईट क्लिक कर हम साइन में जो जोइंट में जो री स्ट्रेन्स में जो री स्ट्रेन्स में गए फिक्स सपोर्ट क्लिक कर एप्लाई कर दी ओके फिक्स सपोर्ट्स आई सकते अब इस हमें रोटेट कर पर्ने इसको एक्सेस में इसको एक्सेस कति एंगल में पैं तो पता लगा यो टू मीटर डिस्टेंस रो वन मीटर डिस्टेंस इस फ्रेम में हमें यह एंगल यहाँ देखि यहांसम को एंगल निल पर्ने जो एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में हो जो नि फोर थ्री डिग्री आँच तब निल सकूँ यह एंगल यहाँ देखि यहांसम को एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में सिक्सटी थ्री पोइ फोर थ्री डिग्री सो एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में सिक्सटी डिग्री एप्लाई करने हो एंटी क्लकवाइज भाई हमें माइनस लेखी रखा छो सो यो ग्रिड पोइंट सिलेक्ट करने एप्लाई कर दिने ते पच्चीस ये इसी सब पपेन्डिकुलर आँच और एरो भी देखा आपको लोकल एक्सेस को लगी सो रोटेशन भी भैस अब हम लोडिंग तर्फ जान हम थर्ड स्टेप अब लोडिंग दिशा हमी लोडिंग पैला हम इन्क्लाइंट ये इन्क्लाइंट पोइंट लोड है यह पोइंट लोड हमें सीम्पली रिजल्व कर रिजेंटल रटिकल डिरेक्शन में आप दिन सकता सो इस रिजल्व कर भर्टिकल सेवेन्टीन पोइ थ्री टू आँच रिजेंटल टेन किलो न्यूटन आने गर्व यो पोइंट में हमें लोड दून पर्ने ग्रिड लिलेक्ट कर हमें अस पच्चीस असाइन में जो फ्रेम लोड में गए पोइंट लोड में क्लिक कर पोइंट लोड में हमें एट भर्टिकल डिरेक्शन में एट हरिजेंटल डिरेक्शन में दिन पर्ने सो एब्सुलट डिस्टेंस में क्लिक करें यहाँ देखि यहांसम को डिस्टेंस हम थ्री मीटर छ्री मीटर में हमें एट पैला हरिजेंटल दिम सेवेन्टीन पोइ थ्री टू किलो न्यूटन आगे थी सेवेन्टीन पोइ थ्री टू किलो न्यूटन थ्री मीटर डिस्टेंस में लोड डिरेक्शन इसको 
लोड डाइरेक्शन इसको ग्राविटी नहीं रखता हमसे कि न बने भटकली डाउनवर्ड डाइरेक्शन में चलती हो लोड सिंपली आमी अप्लाई कर दें सो मावा सो यहाँ लागी सके कि सब 17.32 भटकल डाइरेक्शन में तो इस तरह अब ऐसे ही फ्रेम में ऐड करने पर नहीं चाहिए हॉरिजेंटल फोर्स सो आमी ऐड टू एक्जिस्टिंग लोड में जान सम र लोड डाइरेक्शन � अरे ओके थिस दिन सम नेक्स्ट लोड रहेगा उसे हम रो दिस टाइप ऑफ ट्रेंगुलर लोड ट्रेंगुलर लोड इस तो प्रकार का ट्रेंगुलर लोड को लागे हम ले सिंपली यो फ्रेम लाइ सेलेक्ट करें रा जीरो में जीरो नहीं दिने अन्य वन मीटर में फिफ्टीन किलो न्यूटन दिने रा टू मीटर में जीरो नहीं दिन पड़ने उनसा सो इसमें 15 किलो न्यूटन पर मीटर होना सर टू मीटर डिस्टेंस में पुनः जीरो नहीं होना सर अनेक से अप्लाई करने पर देखें हमने ट्रायंगुलर तेज़ तो प्रकार को ट्रायंगुलर लोड आएगा देखना सकते हैं मुख्य सो ओके थिस दिन और नेक्स्ट लोड रहेगा सर ये इंटरनल इंज़ लाया मैं अंतिम दिन सम नेक्स्ट लोड रहेगा यह हमें फोर्स को ठा मोमेंट लेख दिने रो एक्सट्रा जेड प्लेन में हमें लोड डाइरेक्शन वाई दून पर्ने अभी डिस्टेंस हम सीम्पली टू मीटर छू मीटर में हम मोमेंट टेन किलो न्यूटन मीटर छेन किलो न्यूटन मीटर छो क्लकवाइज डिरेक्शन में छोड़ हमें पोजिटिव लेख् पर्ने पोजिटिव में लेख एड टू एक्जिस्टिंग लोड ठीक है अप्लाई कर दी हमें अभी यह पोइंट में मोमेंट भी आयो अब अंतिम में हमें यह फ्रेम में यूडिएल दून पर्ने तो पोइंट लोड को लगी मैं सो इस काट दूँ यो यो फ्रेम में हमें यूडिएल दून पर्ने यूडिएल दिन को हम साइन भि जा पुनः फ्रेम लोड अभी तेस पच्चीस डिस्ट्रिब्यूटेड लोड में जांच अब यूडिएल तो दून पर्ने हमें तर यह डिरेक्शन में यह लोकल एक्सेस में मत दिन सकता यो डिरेक्शन में सो यह डिरेक्शन में हमें लोकल एक्सेस में के भाई गर्व तो टू डिरेक्शन हो टू डिरेक्शन में हमें अपर गए टू डिरेक्शन भाषा तल गए हमें नेगेटिव टू डिरेक्शन भाषा ते भर हमें इसमें ग्लोबल लोकल बनाए लोड डिरेक्शन टू बना हमें नेगेटिव में लोड दून पर्ने अभी हम फुल थ्रू आउट स्पान में ते भर यूनिफर्म लोडमें हमें तो लोड लाख दिशा सो इस हम टेन किलो न्यूटन तेज डिरेक्शन में आयो लोकल एक्सेस को डिरेक्शन में आयो इसी हमें लोकल एक्सेस इन्क्लाइंट प्लेन में जुनसुक प्रकार को जुनसुक एंगल में रोटेट भर लोड लिख सकता सो ओके दिन अब हम लास्ट स्टेप छ इंटरनल हिंज कसरी प्रोवाइड करने तो इंटरनल हिंज प्रोवाइड करना को हमें यह दुईटे फ्रेम में इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर पर्ने क्योंकि इंटरनल हिंज ने जेनरली काम करने को यह जेनरली स्टील स्ट्रक्चर में यूज होने गर्व इसलिए लेफ्ट तर्फ को मोमेंट राइट तर्फ को मोमेंट दुबईला जेरो करा सो हमें दुईटे बीमला सिलेक्ट कर मोमेंट यो पोइंट को मोमेंट जेरो कराने पर्ने इंटरनल हिंज इस सीम्पली राखन सकता भाला यह जोइंट यतापटी को बीम में मोमेंट यतापटि को बीम बाट पोइंट को मोमेंट जेरो कराइने रतापटी को बीम को यह पोइंट को मोमेंट जेरो कराइने हो इंटरनल हिंज हमें बनाऊन सकता सैप में सो तेस कसरी करने तो सो इसमें इंटरनल हिंज थप्न को लगी पैला हमें यह बीमला सिलेक्ट कर साइन में जांच एसएम में गई सके फ्रेम तर्फ जांच फ्रेम में गई सके रिलीज और पार्सल फ्लेक्सिटी एट अप्सन रिलीजेज इसलिए मोमेंट रिलीज करना को लगी योगन हमें लिंक इसमें क्लिक करने बितिक यो खाल डाइलग बक्स आँच अब इसको हमें स्टार्ट में करूँ पड़ने कि एंड में करूँ पड़ने यो बीम को लगी ये एंड पोइंट हो सो हमी एंड में मोमेंट टू टू रोमेंट थ्री थ्री दुबईल हमें जेरो कराने पड़ने हो सो एंड को दुईटे सिलेक्ट कर जेरो किलो न्यूटन मीटर जेरो किलो न्यूटन मीटर वाले यहाँ अप्सन आप आईहाल मोमेंट कंप्लिटली जेरो कराने भाग पार्सियली मोमेंट प्रोवाइड कराने सकता जस्ते यहाँ वन लेख्य वन किलो न्यूटन मोमेंट मत हेन्डल कर बाकी रिलीज कर दी सो अलग कोई हम जेरो नहीं करूं क्योंकि जेनरली इंटरनल हिंज मोमेंट रिलीज करक यूज कर मोमेंट जेरो करक यूज कर सो ये दुईटे जेरो कर हमें एप्लाई कर दी तो फ्रेम में अब यह फ्रेम में गई सके यो खाल नोटेशन आँच ये भाई अलग छे में पोइंट डट आँच ग्रीन कलर को डट तेरी यह बीम को मोमेंट हमें जेरो ग्यौं भाला लेफ्ट हैंड साइड को मोमेंट जेरो ग्यौं तस्त राइट हैंड साइड को मोमेंट जेरो करना को इसलिए सिलेक्ट करने अब इसको हमें स्टार्ट में दिखने स्टार्ट में क्योंकि यह बीम को लगी स्टार्टिंग पोइंट ये इसमें जेरो जेरो हमें एप्लाई कर दूं इसमें ग्रीन डट आँच र यहाँ इंटरनल हिंज प्रोवाइड भैस सैप को लैंग्वेज में सो ये कर हमें ओके थी दी इस हम तीन टाइम स्टेप कंप्लीट भैस अब हमी लग्स एनालिशिश तर्फ एनालिशिश को लगी सीम्पल ती प्रोसिजर छोड़ यहाँ के देखाई रखे छाइन इसमें हमें डिस्प्ले करा सकता जे हेन को लगी हमें सीम्पली जाने वाले सो लोड सो एलिमेंट लोड और एसाइंस में गए 
फ्रेम में जान सकता तेस को लगी एटा मोडल बनाने पर्च इस क्लिक कर दी रहा हम जुनसुक हेन सकता एकचोटी में फोर्स जम्मू हेन सकता हमें एप्लाई कर फोर्स कुन कुन लगी इसलिए आप रिजल्व कर देखाइ हमें ये लोकल एक्सेस में एट लोड लगा थी तेल हमें यूडीएल में आप रिजल्व कर इसी लगन सकि तर लोकल एक्सेस में लगाए हमें सजी हो सो मोमेंट हेन को लगी मोमेंट में क्लिक करूँ मोमेंट एवं मात्र टेन किलोमीटर टेन मीटर को सो इस हे सके अब हम रन एनालिशि कर रन एनालिशि को लगी सीम्पल अप्सन है यहाँ एट सान टूल देखे रन एनालिशि इसमें क्लिक कर हमें अलग को लगी मोडल करतेन मोडल हम बिल्डिंग डिजाइन कर मोडल को लगी डू नट रन अलग इस डू नट रन कर दूं अस पीछे डेड लोड मैं कंसिडर कर सो रन नगर दी इसको रन नगर्ने बितिक इसलिए ठाव मग्स हमें एट के सेव कर पर्ने होके रन भैस रब हमें सेयर फोर्स बेन्डिंग मोमेंट जुनसुक हेन को लगी यहाँ गए सीम्पली जोइंट्स में क्लिक गये रिएक्शन फोर्सेस दिखा इसलिए सीम्पली एरोज में क्लिक करें हमें एप्लाई कर सकता यहाँ जोइंट्स में के कुन कुन रिएक्शन आई रखे यहाँ ये सानों एरो मोमेंट हो यहाँ आगे मोमेंट यह डिरेक्शन में लगे सो इस ओके कर दी हम अं ते फ्रेम खेबल और टेन्डेन्स में गए हमें सेयर फोर्स बेन्डिंग मोमेंट स्ट्रेस सब कुछ हेन सकता जो हमें पैल्व नहीं हे सकता सेयर फोर्स यो खाल देखा टू टू में देखा इसलिए अभी मोमेंट थ्री थ्री में देखा क्योंकि इसलिए सेयर फोर्स और बेन्डिंग मोमेंट देखा को लगी लोकल एक्सेस प्रयोग सो इसमें ओके थी दिशा फाइनल फ्रेम एनालिशि कंप्लीट भैस अब हम शायद रेडी भैस बिल्डिंग एनालिशि अथवा थ्री डी एनालिशि को लगी भर थ्री डी एनालिशि अब हमी करना को सैप में रेडी भैस रेटौला अर्क ट्यूटोरियल में